Welcome to Molecule. हेलो दोस्तों आज हम लोग कोरिजन और इलास्टिन के बारे में बात करेंगे जो कि फाइबरस प्रोटीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस लेक्चर के बाद फाइबरस प्रोटीन्स का टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा कोरिजन और इलास्टिन को डिस्कस करने का अलग से डिस्कस करने का एक पर्पस है क्योंकि कोरिजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स में और इलास्टिन जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स में और ये दोनों ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इसीलिए इन लोग को अलग से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था और ये इंटर रिलेटेड भी हैं जो आगे हम लोग देखेंगे कैसे इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ कोरिजन के बारे में अगर बात करें तो ये अल्फा कैरेटिन के तना ही ये प्रोवाइड ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं जैसे कि टेंडेंस में पाए जाएंगे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में पाए जाएंगे हड्डी के और कॉर्नी में पाए जाएंगे और और भी जो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स में तो ये प्रजेंट होते ही होते हैं यहाँ पे कोरिजन हेलिक्स का जो फॉर्मेशन होता है कि हम लोग पहले कोरिजन का फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होता है कोरिजन का जो फॉर्मेशन होगा वो रफ एंड पार्मिकुलर में होगा और वहाँ पे उसका ग्लाइकोसाइलेशन होगा और आपको ये मालूम होगा कि ग्लाइकोसाइलेशन इसलिए होता है ताकि उसको उसका डेस्टिनेशन में पहुँचाया जाए तो यहाँ पर जो इसका डेस्टिनेशन है जब सेंथिस होगी कोरिजन की तो उसका डेस्टिनेशन इसका एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स है मतलब उसको एक्जोसाइटोसिस होना है तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है इस केस में यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होगा कोरिजन में कोरिजन में ग्लाइकोसाइलेशन होता है बट इलास्टिन में नहीं होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो कोरिजन को जो रिपीटिंग ट्राइप अपना यूनिट है जो यूनिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो ग्लाइसिन एक्स वाई है मतलब ग्लाइसिन तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा उसके अलावा एलिनिन होगा या एक्स अगर हम लोग एक्स माने तो एक्स एलिनिन होगा और अगर वाई को माना जाए तो वाई प्रोलिन होगा या हाइड्रोक्सी प्रोलिन होगा या फाइव हाइड्रोक्सी लाइसिन होगा यहाँ पे जब अल्फा चेन बनते हैं अल्फा सिंगल अल्फा चेन को हम लोग कहते हैं प्री प्रो कोलेजन जब ये सिंगल अल्फा चेन जब ये तीन सिंगल अल्फा चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो उसे हम लोग कहते हैं प्रो कोलेजन अब इसे ये प्रो कोलेजन जो है वो ट्रिपल हेलिक्स होता है क्योंकि जब तीन सिंगल चेन कंबाइन करेंगे तो ट्रिपल हेलिक्स बन जाएगा अब ये बन गया अब आगे जब इसकी प्रोटीलिटिक क्लीवेज होगी इन चेंज की और प्रोसेसिंग होगी इसकी तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रोपो कोलेजन अब जब ये ट्रोपो कोलेजन में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो मॉडिफिकेशंस एल्डोल क्रॉसलिंग्स बनाएंगे तो उसे जब जब वहाँ पे कोवर क्रॉसलिंग्स बनेंगे तो वो बनाएगा कोलेजन अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली कि कैसे कैसे क्या होता है तो जो प्री प्रो कोलेजन है वो ग्लाइसिन एक्स वाई की रिपीटिंग यूनिट होगी जो कि बार 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 रिपीट होगी ज़रूरी नहीं कि उसमें एलानिन और एलानिन और प्रोलिन ही रिपीट होता रहे और भी अमीनो एसिड्स होते हैं बट जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरिजन में 35 परसेंट डाइसिन होता है 11 परसेंट एलानिन होता है और 21 परसेंट जो है वो प्रोलिन होता है या हाइड्रोक्सी प्रोलिन होता है मतलब ये ये तीन चार अमीनो एसिड्स ज़्यादा अबंडेंट होंगे कोरिजन में जैसे ग्लाइसिन हो गया ग्लाइसिन तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगा क्योंकि ग्लाइसिन ज़रूरी यूँ है क्योंकि जब टाइट जंक्शंस आते हैं अल्फा चेन में तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन ही एकोमोडेट कर सकता है या एलानिन टर्नस में एकोमोडेट कर सकता है बिकॉज वी नो के ग्लाइसिन हो या एलानिन हो ये दोनों ही ग्लाइसिन जो है वो सिम्पलेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें जो एच आइटम लगा हुआ है और एलानिन में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये दोनों ही बहुत कम स्पेस लेंगे मतलब स्टेरिक हंडेंस क्रिएट नहीं करेंगे ग्लाइसिन हो या एलानिन हो तो इसीलिए ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है और उसके बाद एलानिन है ग्लाइसिन क्योंकि ग्लाइसिन कहीं भी किसी भी टाइप टर्न में अकोमोडेट कर सकता है प्रोडीन के अबंडेंस की एक वजह यह भी है कि प्रोडीन जो है टाइट जंक्शंस में या जब शार्प टर्न्स होते हैं जब शार्प ट्विस्टिंग होती है किसी चीज़ की तो वहाँ पे प्रोडीन के अंडर गो सिस और ट्रांसकॉर्फॉर्मेशन में ये आराम से अपने आप को फ्लक्चुएट कर सकता है या ये आप स्विच कर सकता है अपने आप को इसीलिए प्रोडीन का अबेंडेंस होता है प्रोलिन और फोर हाइड्रोक्सी प्रोलिन जो है वो टाइट रिजिडिटी भी देता है और वो शार्प ट्विस्टिंग में भी हेल्प करता है तो यहाँ हम लोगों ने बात करी थी जब ये आर आर में बना आर आर में ग्लाइकोसाइलेशन हुआ आर आर में ग्लाइकोसाइलेशन हुआ तो वहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें हाइड्रोक्सीलेशन भी होगा हाइड्रोक्सीलेशन क्या होता है हाइड्रोक्सीलेशन होता है ओ OH ग्रुप का एडिशन जो कोई भी कोई जैसे आपका ये लाइसिन में भी एडिशन हो सकता है ये प्रोडीन में भी एडिशन हो सकता है ओ OH ग्रुप का 
तो उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है कि किस कार्बन पे किया गया तो वही फोर फाइव थ्री ऐसे दिया गया है उसका नाम अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हाइड्रोक्सीडेशन में कैसे उसका नाम दिया गया किस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सीडेशन हो रहा है उसी हिसाब से हम लोग उसको कहते हैं कि हाइड्रोक्सीडेशन हुआ तो वो हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग ने कहा फाइव हाइड्रोक्सी लाइसिन तो फाइव हाइड्रोक्सी लाइसिन का भैया लाइसिन के फिफ्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जब ऐड होते हैं तो ये हाइड्रोक्सीलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हाइड्रोक्सीलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ती है आपस में ताकि ये प्रोक्रोजन में ट्रांसफॉर्म हो सके मतलब सिंगल हेलिक्स से ट्रिपल हेलिक्स में ट्रांसफॉर्म हो सके तो यहाँ जो सिंगल हेलिक्स से जो ट्रिपल हेलिक्स में जो चेंज होता है तो जो जो सिंगल हेलिक्स को एक साथ रखता है वो इंटरचिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अब आगे हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे क्या होता है अब यहाँ पे एक विटामिन सी है यहाँ विटामिन का एक विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंस है जैसे कि हम लोग कहते हैं विटामिन सी या स्कॉर्बेट अब ये इसका क्या फंक्शन है हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं ये एक को फैक्टर की तरह काम करते हैं एक एनजाइम के लिए जो कि लाइसाइल ऑक्सीडेस है जो कि बहुत ज़रूरी है हाइड्रोक्सीडेशन के लिए प्रोटीन और लाइसिन रेसिड्यूस के तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं हाइड्रोक्सीडेशन इंपॉर्टेंट होता है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मतलब प्री प्रोक्रोजन को प्रोक्रोजन में चेंज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है अगर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है इन केस क्रोजन में अगर ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है तो वो एक डिजीज को फॉर्मेशन करता है एक डिजीज का जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो कि एक एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन कंडीशन है बेबीज के अंदर दूसरा इसका डिफेक्ट है जो कोरिजन कोरिजन रिलेटेड डिफेक्ट है वो एल्डर्स डैनलॉस डिजीज है जो कि लूज जॉइंट्स होते हैं जिसमें और ये भी कोरिजन स्ट्रक्चर रिलेटेड डिजीज है जो हिमत में पाए जाते हैं अगर डेफिशिएंसी या विटामिन सी हुआ तो वो स्कर्बी करवाएगा स्कर्बी हो जाएगा जिसको भी डिफिशेंसी होगा और ये अगेन ये स्ट्रक्चर ऑफ कोरिजन को अफेक्ट करता है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे अगर अल्फा चेंस में जो कोरिजन का जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो लाइसल ऑक्सीडेज की वजह से होती है एल लाइसिन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कि जैसे कि लिखा हुआ भी है द अल्फा चेंस ऑफ कोरिजन मॉलिक्यूल्स एंड द कोरिजन फेबरल्स आर क्रॉस लिंक्ड बाय अनयूजुअल टाइप्स ऑफ कोवर बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन फाइव हाइड्रोक्सीलाइसिन और हिस्टोडीन रेसिड्यूस दैट आर प्रजेंट एट ए फ्यू ऑफ द एक्स एंड वाई पोजिशन इससे बात ये साबित हो जाती है कि ग्लाइसिन एक्स वाई के उसमें ग्लाइसिन तो प्रेजेंट होता है हर जगह बट एक्स वाई पे लाइसिन या हाइड्रोक्सी लाइसिन या प्रोटीन ही हो ये जरूरी नहीं होता है कुछ और भी अमीनो एसिड हो सकते हैं बट ना बस ये रिच होते हैं मतलब लाइसिन और प्रोटीन ज़्यादातर होते हैं क्योंकि ये लोग इनके इनके ऊपर हाइड्रोक्सीडेशन भी होता है तो ये हाइड्रोक्सीडेशन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी मदद करते हैं और जो आगे हम लोग बात करें अगर तो अगर हाइड्रोक्सीडेशन हुआ है आपका थर्ड पोजीशन पे प्रोलीन के तो उसे हम लोग कहते हैं थ्री हाइड्रोक्सी प्रोलाइल रेसिड्यू अगर हाइड्रोक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ओएच ग्रुप हो रहा है फोर्थ कार्बन के ऊपर तो उसे हम लोग कहते हैं फोर हाइड्रोक्सी प्रोलाइल रेसिड्यू प्रोलाइल मतलब प्रोटीन प्रोटीन पर हो रहा होगा लाइसाइल मतलब लाइसिन पर हो रहा होगा यहाँ पर अगर ओ एच ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे ऐड हो रहा है जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं स्लाइड में कि फिफ्थ कार्बन के ऊपर ओ एच एक ओ एच ऐड हुआ है इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं फाइव हाइड्रोक्सी लाइसाइल रेसिड्यू मतलब ये जो नंबरिंग है थ्री फोर फाइव या अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन ये सब जो है ये नंबरिंग का तरीका है मतलब इसमें जैसे अगर फाइव हाइड्रोक्सी लाइसल रेसिड्यू है हम लोग इसे एप्सिलॉन हाइड्रोक्सी लाइसल रेसिड्यू भी कह सकते हैं क्योंकि अगर ग्रीक नंबर में अगर देखा जाए तो जैसे ये आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्बन है जिस जो उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं इसका सक्सेसिव जो कार्बन है उनको नंबर नंबरिंग की गई है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन अब यहाँ पे मैंने आपको जब डिस्कस किया था पीछे लाइसल ऑक्सीडेस के बारे में लाइसल ऑक्सीडेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन भी कराएगा और डी भी कराएगा लाइसिन का क्या क्या कराएगा डी भी कराएगा मतलब एमिनो कार्बन से एन थ्री हटेगा और ये सी एच टू है इसका ऑक्सीडेशन भी होगा मतलब ये एल ग्रुप में चेंज हो जाएगा अभी आगे देखिए कैसे होता है यहाँ पे ये यही लाइसिन का स्ट्रक्चर है लाइसिन को जब लाइसिन ऑक्सीडेस के रिएक्टिविटी में आई तो डी हुआ और इसका ऑक्सीडेशन भी होता है मतलब जैसे अगर आप देखें तो वो जो जो एप्सिलॉन 
والا جو تھا جو ایپسران کاربن پہ جو این ایس ٹی لگا تو وہ ہٹ گیا ہے اور اب آپ دیکھیے وہ سی ایچ ٹو بھی سی ایچ او میں چینج ہو چکا ہے اب اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایل لائسین ایل لائسین اے ایل ایل اے ایل اس فور ایل ڈی ہائٹ ہم لوگ ایل ڈی ہائٹ کو اے ایل سے ڈینوٹ کرتے ہیں ایل لائسین مطلب اب یہ ایل ڈی ہائٹ ایک نیچر ہو گیا ہے ان دی پرزنس آف این انزائم لائسیڈ آکسیڈیس دی امینو ایسیڈ لائسین انڈر گوز جی امینیشن اینڈ فارم این آکسیڈیشن آلسو اینڈ فارم این ایل ڈی ہائٹ کالڈ ایز ایل لائسین اب یہ جو ایل لائسین کا فارمیشن ہوا ہے یہ ایل لائسین ڈیسموسین میں بھی جو کی لاسٹ میں پائے جاتے ہیں اس میں بھی کام کرتا ہے یہ اور یہاں پہ بھی کام کرے گا جو کراس لنک بنے گی کوبرن کراس لنک جو بنے گی لائسین کی وہ اس میں بھی یہاں پہ بھی کام کرے گا جب دو ایل لائسین کمبائن کریں گے تو ایکسپلشن آف واٹر ہوگا واٹر نکلے گا اس سے اور وہ ایک الڈال کراس لنک بنائے گا جیسے کہ آپ لوگ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے جو جو واٹر کا جو جو واٹر میں نکل جائیں گے جو مالیکیولس اس کو میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ بھی کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو یہاں دو ایل لائسین ڈیسیڈیوز ایک الڈال کراس لنک بنا رہے ہیں جسے جو کہ اسٹرینتھ امپارٹ کرتے ہیں کروجن فیبرل کو اور فارمیشن آف کروجن ہو جاتا ہے تو جو پروٹیولیٹک کلیویج ہوا مطلب وہ جو پروٹیولیٹک کلیویج ہوا تو وہ ٹروپو کولیجن بن گیا وہ جو ٹروپو کولیجن کے اندر جب الڈال کراسنگس بن جاتے ہیں جب 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 لائسین ایل لائسین میں چینج ہو جاتے ہیں اور ایل لائسین سے پھر وہ کراسنگس بنا لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الڈال کراسنگس تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ کولیجن کا فارمیشن ہو جاتا ہے اور وہ کمپلیٹ کولیجن کا فارمیشن ہونے کے بعد اب اس میں اگر اس کو آپس میں کچھ چین ٹائپ کا اسٹرکچر بنانا ہے تو اس میں ڈائی سرفائڈ بانڈ بھی انوالو ہو جاتے ہیں نیکسٹ جو ہے ہم لوگ کے لاسٹن لاسٹن ہے لاسٹن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم لوگ یہ بات ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ہائیڈروفوبک ٹشو ہوگا بیکاز یہ نان پولر امیونسٹ میں رچ بھی ہوں گے اور یہ رسپانسبل ہوتے ہیں ان کا جو ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ایکسٹینسبلٹی اور لاسٹیسٹی کا فنکشن ہوتا ہے مطلب یہ ایکسٹینڈ جہاں پہ بھی کھچاؤ کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ یہ پروٹینس زیادہ ہوں گے اور یہ سیکنڈ سیکنڈ میجر پروٹین ہے اس گیم کا اور یہ مین کمپوننٹ بھی ہے الاسٹک فائبرز کا جیسے لیگامنٹس آرٹریز اور لنگس یہ پروٹینس بھی پروٹین اور گلائسی میں رچ ہوتے ہیں اور جیسے کہ کوریجن میں ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ کوریجن میں گلائکوسائلیشن ہوتا ہے یہاں پہ گلائکوسائلیشن نہیں ہوگا بٹ ہائیڈروکسی پروٹین کا فارمیشن ہوگا بٹ ہائیڈروکسی لائسین کا فارمیشن نہیں ہوگا یہاں پہ ہائیڈروکسی لائسین نہیں بنے گا مطلب تھنگس دیٹ آر کامن یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ گلائکوسائلیشن نہیں ہوگا وہاں گلائکوسائلیشن ہوگا یہاں ہائیڈروکسیلیشن ہوگا وہاں بھی ہائیڈروکسیلیشن ہوگا یہاں ہائیڈروکسی پرنی بنے گا وہاں بھی ہائیڈروکسی پرنی بنے گا وہاں پہ ہائیڈروکسیلائسین بنتا تھا یہاں پہ ہائیڈروکسیلائسین نہیں بنے گا اب یہ جو ٹروپو الاسٹن ہے یہ دو ٹائپ کے شارٹ سیکوینس سے بنے ہوتے ہیں جو ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں اور ایلنین اور لائسین رچ ہوتے ہیں جب یہ اس کا بھی سینتھسس رف انڈر پرمیٹو کلم میں ہوتا ہے جب یہ سیکریٹ ہو جاتا ہے سیل سے تو یہ کچھ لائسین ریسیڈیوز ہوتے ہیں ٹروپو الاسٹن کے جو آکسیڈیٹیوٹی امینٹ ہو جاتے ہیں وہی 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 چیز ہوگی جو پہلے ہو رہی تھی مطلب وہ ایل لائسین بنائے گا آکسیڈ ایل لائسین کا ڈی امینیشن ہوگا اور آکسیڈیشن بھی ہوگا اور وہ ایل ڈی ہیڈی گروپ بن جائیں گے اور وہ ایل لائسین بنائیں گے اب یہاں پہ جب تین ایل لائسین اور ایک ان موڈیفائڈ لائسین ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کریں گے تو یہ ڈسموسین بنائیں گے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ جب دو ایل لائسین کمبائن کر رہے تھے تو وہ ایک الڈال کراس لنک بنا رہے تھے یہاں پہ تین ایل لائسین ایک ساتھ کراس لنکس بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایک چوتھا جو لائسین جو جو ان موڈیفائڈ ہوگا جس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوں گے وہ آ کے جڑیں گے اور ایک یہ ٹٹا فنکشن کراس لنک بنا دیں گے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈسموسین جب یہ ڈسموسین بن جاتے ہیں تو یہ کراس لنکنگ ہو جاتی ہیں ان میں اور یہ اسٹیملی اسٹیبل ہو جاتے ہیں دس واز آل اباؤٹ کوریجن اینڈ الاسٹن یہاں پہ یہ کچھ کوشچنس آئے ہیں الاسٹن کے اوپر اور کوریجن کے اوپر تو یہاں پہ پوچھا بھی گیا کہ مطلب زیادہ تر جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ جیسے کہ کیا ٹرائک پیپٹائڈ یونٹ ہوتا ہے کوریجن کا تو ہم لوگ کو معلوم ہے گلائسین ایکس وائی گلائسین از دا موسٹ ابنڈن پروٹین ایکس کین بی ہیلنین اینڈ وائی کین بی ہائیڈروکسی پروٹین اور لائسین اور ہائیڈروکسی لائسین تو آپ دیکھیں اگر یہاں پہ تو یہاں پہ وچ آف دا فالوئنگ کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ امینو ایسڈس سیکوینسز بلانگ ٹو کوریجن فائبرس تو گلائسین ایلنین پروٹین گلائسین پروٹین پروٹین 
ग्लाइसिन थिरोनिन प्रोलिन ग्लाइसिन एरोनिन प्रोलिन यही सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो इस वजह से क्योंकि अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन को तो ग्लाइसिन एलोनिन ग्लाइसिन मतलब ये ट्राइप यूनिट नहीं बन रहा है ग्लाइसिन एक्स वाई का फॉर्मेशन नहीं आ रहा है इसमें क्योंकि बिकॉज ग्लाइसिन एक्स ग्लाइसिन आ रहा है थिरोनिन आएगा नहीं हमेशा ग्लाइसिन रिच होता है तो थिरोनिन आएगा नहीं ग्लाइस ग्लाइसिन से ही शुरू होगा हमेशा ट्राइप यूनिट ट्राइप यूनिट होता है ना ग्लाइसिन एक्स वाई तो ग्लाइसिन यहाँ पर अगर आप देखें तो थिरोनिन ग्लाइसिन की जगह थिरोनिन आ गया है फिर ग्लाइसिन आया है तो ये फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो गया आपका सेकंड भी अगर देखा जाए तो ग्लाइसिन एक्स वाई में एलोनिन वाई को मैंने बताया था कि हाइड्रोक्सी प्रोडीन होगा या प्रोडीन होगा या लाइसिन होगा उसमें ही ये रिच होंगे मगर यहाँ पे आपका ल्यूसिन आ रहा है तो ल्यूसिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज अब अगर तीसरा देखा जाए तो ग्लाइसिन एलोनिन प्रोडीन ग्लाइसिन प्रोडीन प्रोडीन ग्लाइसिन थिरोनिन प्रोडीन ग्लाइसिन एलोनिन प्रोडीन मतलब ये ग्लाइसिन एलोनिन प्रोडीन बार बार रिपीट हो रहा है तो ये ग्लाइसिन एलोनिन प्रोडीन फॉर्म में आ सकता है ग्लाइसिन एलोनिन ग्लाइसिन फिर अगर जो सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए अगर तो विच आर द फॉलोइंग रिपीटिंग मोटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एलेक्स इंकोरिजन तो वो ग्लाइसिन एक्स वाई है जहाँ पर हम लोग को मालूम है कि ग्लाइसिन अबेंडेंट होगा और एक्स कैन बी प्रोडीन और एनी अदर अमिनो एसिड मोस्टली इट विल बी प्रोडीन और एलोनिन और वाइट जो होगा वो प्रोटीन या हाइड्रोक्सी प्रोटीन या लाइसिन होगा में मतलब ज़्यादातर कुछ और भी एमिनो एसिड्स आ सकते हैं उसके नेचर को चेंज करने के लिए जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिस्टीन डाइसल्फाइड जो बनेंगे तो सिस्टीन भी आ सकता है ऐसा नहीं है कि सिस्टीन नहीं आ सकता या कोई और नहीं आ सकता जैसे कि आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिक्वेंस भी आए हैं ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन एक्स ग्लाइसिन एक्स वाई में एक्स वाई इसीलिए कहा गया कि इसमें कोई भी अमीनोसिन फिट हो फिट फिट हो सकता है बट टाइसिन तो आ ही जाएगा इसमें और जैसे कि हम लोग डिस्कस किया था कि ग्लाइसिन पैंतीस परसेंट है एरोनिन ग्यारह परसेंट है और हाइड्रोक्सी प्रोडीन बाकी किस किस परसेंट बनाते हैं तो वो सब चीज़ें तो हैं ही प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब